ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഇ സി കോമേഴ്സ് കോൺസെപ്റ്റ്സ് എല്ലാ കൂട്ടുകാരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുകയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ടീച്ചർ അജിസ അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് നിങ്ങളുടെ യൂണിറ്റ് എയ്റ്റ് എസ്റ്റിമേഷൻ ഓഫ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന പാഠഭാഗത്തിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ നിങ്ങൾ എക്സാം പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂ നല്ല രീതിയിൽ കുറച്ച് നല്ല രീതിയിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ തന്നെ ഇതിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ഇത് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ എന്താ പറയുക ഇത്രയും ഒരു ഏഴ് ചാപ്റ്റർ ചെയ്തതിൻ്റെ അത്ര ഒരു ഒരു ടെൻഷൻ ഒന്നും ഇല്ല അത് കുറച്ച് ഫ്രീ ആയിട്ട് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ചാപ്റ്ററാണിത് വളരെ സിമ്പിളാണ് കാര്യങ്ങളൊന്നും മനസ്സിലാക്കണം എന്നേ ഉള്ളൂ വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഇക്വേഷൻസ് ഒന്നും അങ്ങനെ ബൈഹാട്ട് പഠിക്കാനില്ല ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് പഠിക്കാനുണ്ട് പക്ഷെ ഒത്തിരി ഒന്നുമില്ല വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നിങ്ങളിവിടെ ഒരു ലോജിക്കലി കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഏത് രീതിയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് രീതിയിൽ ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു ഒരു കോൺസെപ്റ്റിൽ ഒരു കുറച്ച് ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിളാണ് ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങളോട് എന്താ പറയുക അൺബയാസ്ഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ മീൻ കാണാൻ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ചോദിക്കുക അപ്പം അതെങ്ങനെയാണ് എന്തൊക്കെയാണെന്നൊന്ന് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം വളരെ ഈസിയുമാണ് ഓക്കെ സോ ഇതിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഇൻഫ്ലുൻസ് എന്താണെന്നൊന്ന് പഠിക്കാം ഇൻഫ്ലുൻസ് ഇൻഫ്ലുൻസ് ഓക്കെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഇൻഫ്ലുൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫ്ലുൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവമുണ്ട് അത് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൻ്റെ ഒരു ബ്രാഞ്ചാണ് അത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വിച്ച് യൂസസ് സാമ്പിൾസ് ടു മേക്ക് ഇൻഫ്ലുൻസസ് അബൌട്ട് ദ അൺനോൺ ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് ദ പോപ്പുലേഷൻ പോപ്പുലേഷൻ എന്താണെന്നും സാമ്പിൾ എന്താണെന്നും കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് നമുക്ക് എന്ത് എന്താണോ പഠിക്കാനുള്ളത് അത് പഠിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതിൻ്റെ അണ്ടറിലുള്ള എല്ലാ യൂണിറ്റ്സിനെയും നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് വിളിക്കാം അത് യൂണിറ്റ് അണ്ടർ സ്റ്റഡിയാണ് എന്ത് പോപ്പുലേഷൻ ഇപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ കോളേജിലെ കുട്ടികളുടെ ഒരു പഠന നിലവാരത്തെക്കുറിച്ചിട്ടാണ് പഠിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ കോളേജിലെ എല്ലാ കുട്ടികളും പോപ്പുലേഷനാണ് ഓക്കെ അതിൽ ഇപ്പം ഞാൻ പഠിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ബി കോം എൻ്റെ ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന ബി കോം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളുടെ പഠിച്ചിട്ട് കുറിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ പഠിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതാണ് എൻ്റെ സാമ്പിള് അതായത് എൻ്റെ കോളേജിൽ എന്താ പറയുക ഒരു പാർട്ടിനെ എടുത്തിട്ടാണ് ഞാൻ പഠിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് സാമ്പിളാണ് അപ്പോൾ പോപ്പുലേഷനുണ്ട് സാമ്പിളുണ്ട് സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് പോപ്പുലേഷൻ്റെ പാർട്ടാണ് ഓക്കെ മനസ്സിലായ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ പോപ്പുലേഷനെ കുറിച്ച് നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം ഒരു കാര്യം അറിയണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സാമ്പിൾ ചൂസ് ചെയ്തിട്ട് സാമ്പിളിനെ കുറിച്ചിട്ട് പഠിക്കുക എന്നിട്ട് സാമ്പിളിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു ധാരണ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറയുകയാണ് ഈ ഫീച്ചേഴ്സൊക്കെ പോപ്പുലേഷനുണ്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ സാമ്പിൾ എടുത്തിട്ട് പോപ്പുലേഷൻ്റെ അറിയാത്ത പല കാര്യങ്ങളെയും കുറിച്ച് പഠിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു എസ്റ്റിമേഷൻ എനിക്ക് അതിനോടുള്ള ഒരു എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുക എന്തായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഒരു എസ്റ്റിമേഷൻ നമ്മൾ ചെയ്യില്ലേ നമുക്ക് പലതിനെക്കുറിച്ച് പല എസ്റ്റിമേഷൻ ഉണ്ട് നമ്മുടെ എന്താ പറയുക പല സമയങ്ങളിലും നമുക്ക് പലതിനെക്കുറിച്ച് ഓരോരോ അസംഷൻസ് ഉണ്ടാവും അതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുക ഇപ്പം നമ്മളൊരു നല്ലൊരു പായസം ഉണ്ടാക്കി അപ്പം ആ പായസം ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് മധുരം ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാൻ അത് മുഴുവൻ നമ്മൾ കുടിച്ചു നോക്കാറില്ല നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും കുറച്ച് ഭാഗം എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് കുടിച്ചു നോക്കും അല്ലേ അപ്പം അതിൻ്റെ മധുരവും അതിൻ്റെ ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ടെക്സ്റ്ററും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റാണെന്ന് നോക്കിയാൽ നമ്മളെന്താ പറയുക ആ പായസം സെറ്റായി അടിപൊളിയായി എന്നാൽ അങ്ങനെയല്ലേ നമ്മൾ ബാക്കി എല്ലാം നോക്കുക ഒരു കാര്യം ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെയാണ് നോക്കുക ഒന്നെടുത്ത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കും ഒരു പഴക്കടയിൽ പോയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു മാങ്ങ വാങ്ങിക്കുന്നു അപ്പം എന്താണ് ഒരു ഒരു പീസ് എടുത്ത് കഴിച്ചു നോക്കുക അപ്പം നമ്മളെന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ഒരു പീസ് കഴിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ തന്നെയാണ് ബാക്കിയുള്ള ആ പഴങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു ഫീലിംഗ് നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വരുന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയുക ആ എടുത്തോളൂ ഒരു കിലോ എടുത്തോളൂ എന്ന് പറയും അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഒന്ന് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ മറ്റേതിനെ എന്ത് ചെയ്യാണ് അ
അപ്പോൾ സാമ്പിളിൻ്റെ ഫംഗ്ഷനാണ് എന്ത് എസ്റ്റിമേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പോപ്പുലേഷനെ പറ്റി പഠിക്കുന്നത് സോ സാമ്പിളിൻ്റെ ഫംഗ്ഷനാണ് എന്ത് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് സോ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് ആണ് എന്ത് എസ്റ്റിമേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ദ വാല്യൂ ഒപ്റ്റേൺഡ് ഫോർ എൻ എസ്റ്റിമേറ്റർ ഫ്രം എ പെർട്ടിക്കുലർ സാമ്പിൾ ഇസ് കോൾഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ആ സാമ്പിളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വാല്യൂവിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എസ്റ്റിമേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ അല്ലേ ഓക്കെ എസ്റ്റിമേഷൻ ഓഫ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് പോയിന്റ് എസ്റ്റിമേഷനും ഉണ്ട് ഇൻ്റർവൽ എസ്റ്റിമേഷനും ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ രണ്ടിതൊക്കെ തിയറി പാർട്ടിൽ വൺ മാർക്ക് ഒക്കെ ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എസ്റ്റിമേഷൻ ഓഫ് പാരാമീ പാരാമീറ്റേഴ്സിനെ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് പോപ്പുലേഷൻ്റെ ഫംഗ്ഷനെ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് രീതിയിൽ ചെയ്യാറുണ്ട് ഒന്ന് പോയിന്റ് എസ്റ്റിമേഷനും ചെയ്യാറുണ്ട് രണ്ട് ഇൻ്റർവൽ എസ്റ്റിമേഷനും ചെയ്യാറുണ്ട് ഞാനിത് എന്താന്ന് പറഞ്ഞാലും നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരു സാമ്പിൾ ഒരു പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് ഒരു സാമ്പിൾ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് എന്താ ചെയ്യുക ആൻഡ് സജസ്റ്റ് സിംഗിൾ വാല്യൂ കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ദ പാരാമീറ്റർ ഒരു പാരാമീറ്റർ പോപ്പുലേഷൻ്റെ പാരാമീറ്റർ ഒരു സിംഗിൾ വാല്യൂ നമ്മൾ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പോയിൻ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റ് അതായത് ഒരു പോപ്പുലേഷൻ മുന്നൂറ് പേരുള്ള ഒരു പോപ്പുലേഷൻ അതിൽ നിന്ന് ഞാനൊരു അൻപത് എണ്ണ അമ്പത് ആളുകൾ എടുത്തൊരു പഠനം നടത്തി എന്നിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് ആ പോപ്പുലേഷൻ ഒരു സിംഗിൾ വാല്യൂ ഞാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണെന്ന് പോയിൻ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റ് എന്നാണ് അതിനെ വിളിക്കുക ഇനി ഇൻ്റർവൽ എസ്റ്റിമേഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് സജസ്റ്റിങ് എ സിംഗിൾ വാല്യൂ ഒരു സിംഗിൾ വാല്യൂ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും വി ക്യാൻ പ്രപ്പോസ് എൻ ഇൻ്റർവൽ വിച്ച് ഓൾ കണ്ടെയിൻ ദ ട്രൂ വാല്യൂ ഓഫ് ദ പാരാമീറ്റർ വിത്ത് എ സ്പെസിഫൈഡ് പ്രോബബിലിറ്റി അതായത് ആ പോപ്പുലേഷൻ്റെ കറക്റ്റ് വാല്യൂ ആവാൻ സാധ്യതയുള്ള വാല്യൂസിൻ്റെ ഒരു ഇൻ്റർവൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റേഞ്ച് എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പ്രപ്പോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഇടയിൽ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു പ്രോബബിലിറ്റി എനിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഒരു കറക്റ്റ് ഒരു അബ്സല്യൂട്ട് വാല്യൂ ഫൈവ് ത്രീ ടു എന്നുള്ളൊരു അബ്സല്യൂട്ട് വാല്യൂ പറയുന്നതിന് പകരം അല്ലെങ്കിൽ പോയിൻറ്റ് ത്രീ അങ്ങനെ ഒരു വാല്യൂ പറയുന്നതിന് പകരം ഐ ക്യാൻ മേക്ക് എ പ്രപ്പോസൽ ഓഫ് എൻ ഇൻ്റർവൽ വിച്ച് വിൽ കണ്ടെയിൻ എ ദ ട്രൂ വാല്യൂ ഓഫ് ദ പാരാമീറ്റർ ആ പാരാമീറ്ററിൻ്റെ ട്രൂ വാല്യൂ ആവാൻ സാധ്യതയുള്ള ആ വാല്യൂസിൻ്റെ ഒരു റേഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇൻ്റർവൽ നമ്മൾ സീറോ ടു ടെൻ ടെൻ ടു ട്വൻറ്റി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ ആ ഒരു റേഞ്ച് സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റും അതാണ് എന്ത് ഇൻ്റർവൽ എസ്റ്റിമേഷൻ ദൻ ദ ഡിസൈറബിൾ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് എ ഗുഡ് എസ്റ്റിമേറ്റർ ഒരു നല്ല എസ്റ്റിമേറ്ററിന് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ട് അതായത് നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന സാമ്പിള് വളരെ എന്താണ് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ആ പോപ്പുലേഷനെ കുറിച്ച് ആ സാമ്പിളിനെ പഠിച്ചിട്ടാണല്ലോ നമ്മൾ പോപ്പുലേഷനെ പറ്റി പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ പോപ്പുലേഷനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള അഭിപ്രായം മേ ബി തെറ്റായിപ്പോകും അപ്പോൾ സാമ്പിൾ എടുക്കുമ്പോൾ വളരെ കറക്റ്റായിട്ട് എടുക്കണം വളരെ നീറ്റായിട്ട് വളരെ ഒരു ബയാസും ഇല്ലാതെ ഒരു തരത്തിലുള്ള എന്താ പറയുക നമ്മുടെ കൺവീനിയൻസ് ഒന്നും നോക്കാതെ വളരെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ സാമ്പിൾ ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഒരു എസ്റ്റിമേറ്ററിന് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കിന് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ഒരു സാമ്പിളിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സിന് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ചില ഗുണഗണങ്ങളുണ്ട് ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് അത് അൺബയാസ്ഡ് ആയിരിക്കണം കാരണം കാരണം ഞാൻ എൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിന് എൻ്റെ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഈസിനെസ്സിന് എൻ്റെ സൗകര്യത്തിന് അനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കരുത് ആ സാമ്പിൾ ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിനൊരു രീതിയുണ്ട് ഒരിക്കലും ഒരു പക്ഷാഭേദം നിറഞ്ഞ രീതിയിലായിരിക്കും അത് ഞാൻ ആ സാമ്പിൾ ചൂസ് ചെയ്യണം അൺബയാസ്ഡ് ആയിരിക്കണം എറർ ഫ്രീ ആയിരിക്കണം പിന്നെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി ഉണ്ടായിരിക്കണം എഫീഷ്യൻസി ഉണ്ടായിരിക്കണം സഫീഷ്യൻസി ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇമ്പോർട്ടൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതായത് ഒരു പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് എ ഗുഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ് അൺബയാസ്ഡ് അൺബയാസ്ഡ് ആയിരിക്കണം കൺസിസ്റ്റൻസി ഉണ്ടായിരിക്കണം എഫീഷ്യൻസി വേണം സഫീഷ്യൻസി വേണം ആൻഡ് എസ്റ്റിമേറ്റർ ടി ഈ സെറ്റ് ടു ബി എൻ അൺബയാസ്ഡ് എസ്റ്റിമേറ്റർ ഫോർ ദ പാരാമീറ്റർ തീറ്റ ഇത് തീറ്റ എന്നാട്ടെ വിളിക്കുക തീറ്റ ഇഫ് ഇ ഓഫ് ടി ഈസ് ഈക്വൾ ടു തീറ്റ അതായത് ഒരു എസ
and let t1 and t2 be two unbiased estimator for the parameter theta then t1 is said to be more efficient than t2 if v of t1 less than v of t2 adayathu v of t1 na v of t2 ne kaattiyum cherudanengile nammal endu parayum nammada t1 nu parayna aa oru statistic more efficient aanu nu parayan vendiyitte pattum കാരണം വേരിയൻസ് ടി വണ്ണിന് കുറവാണ് വേരിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒത്തിരി വേരി ചെയ്യുക ഒത്തിരി മാറ്റങ്ങൾ വരിക അപ്പം മാറ്റങ്ങൾ വരാതിരിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അപ്പം ടി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ടി വൺ എന്ന് പറയുന്ന എസ്റ്റിമേറ്ററിൽ വേരിയേഷൻ കുറവായതുകൊണ്ടാണ് വേരിയൻസ് ടി വൺ ലെസ് ദാൻ ടി ടു എന്ന് പറയുന്നത് വി ഓഫ് ടി ടു അപ്പം അതിൽ ഏതാണ് കുറേ കൂടി എന്താ പറയുക അൺബയാസ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ടി വൺ അല്ലേ അൺബയാസ്ഡ് ആയിട്ടിരിക്കണം അപ്പം അതാണ് പറഞ്ഞത് ലെ ടി വൺ ആൻഡ് ടി ടു ബി ടു അൺബയാസ്ഡ് എസ്റ്റിമേറ്റർ for the parameter theta then t1 is said to be more efficient than t2 eppo v of t1 less than v of t2 aanengile to variance variation korava irikanam t1 ni t2 e kaal okay and in your estimator sufficient aanu neppala parayanachale if it contain all information in the sample about the parameter adayathu parameter ne kurichittulla athyavashya ella information um thanne sample le ulkollittundengile നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ആ ഒരു എസ്റ്റിമേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് സഫീഷ്യൻ്റ് ആണ് സഫീഷ്യൻ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റർ ആണ് ഫോർ എ പാരാമീറ്റർ എന്ന് പറയാം ഇഫ് കണ്ടെയ്ൻ ഓൾ ഇൻഫർമേഷൻ ഇൻ ദ സാമ്പിൾ അബൌട്ട് ദ പാരാമീറ്റർ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഓക്കെ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞത് ഒരു നല്ല എസ്റ്റിമേറ്റർക്ക് വേണ്ട ഗുണഗണങ്ങളാണ് അൺബയാസ്നെസ് എഫീഷ്യൻസി സഫീഷ്യൻസി മനസ്സിലായോ ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഓക്കെ ആൻഡ് മെത്തേഡ് ഓഫ് മൊമെൻറ്റം ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ മെത്തേഡ് ഓഫ് എസ്റ്റിമേറ്റിംഗ് എ പാരാമീറ്റർ ഒരു പാരാമീറ്റർ നമ്മൾ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന വൺ ഓഫ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മെത്തേഡ് ആണ് എന്ത് മെത്തേഡ് ഓഫ് മൊമെൻറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഇൻ്റർവെൽ കണ്ടെയ്നിങ് ദ ട്രൂ വാല്യൂ ഓഫ് എ പാരാമീറ്റർ വിത്ത് എ സ്പെസിഫൈഡ് പ്രോബബിലിറ്റി ഈസ് കോൾഡ് കോൺഫിഡൻസ് ഇൻ്റർവെൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഇൻ്റർവെൽ എസ്റ്റിമേഷനിൽ നമ്മളൊരു അബ്സൊല്യൂട്ട് വാല്യൂ പറയാതെ ആ ഒരു പ്രോ പാരാമീറ്ററിന് ട്രൂ വാല്യൂ ആവാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു റേഞ്ച് ഓഫ് വാല്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻ്റർവെലാണ് നമ്മളവിടെ പ്രപ്പോസ് ചെയ്യുന്നത് അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കോൺഫിഡൻസ് ഇൻ്റർവൽ ഓക്കെ ഒരു ഇൻ്റർവെല് ഒരു ട്രൂ വാല്യൂ ഒരു പാരാമീറ്ററിൻ്റെ ട്രൂ വാല്യൂ കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സ്പെസിഫൈഡ് പ്രോബബിലിറ്റിയിൽ കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കോൺഫിഡൻസ് ഇൻ്റർവെൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ and the probability that the confidence interval contains a true value of a parameter is called confidence coefficient usually denoted by 1 minus alpha adayid ee confidence interval la true value avanulla aa or probability undallo parameter ne true value avanulla aa or probability adine aanu endu parayunnathu adine vilikkina perana confidence coefficient adu palappolum വൺ മൈനസ് ആൽഫ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ആണ് അവ ഓക്കെ ദ പ്രോബിലിറ്റി ദാറ്റ് കോൺഫിഡൻസ് ഇൻ്റർവൽ കണ്ടെയ്ൻസ് ആ കോൺഫിഡൻസ് ഇൻ്റർവെല്ലിൽ ട്രൂ വാല്യൂ കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രോബബിലിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് ദ കോൺഫിഡൻസ് കോഫിഷൻ അതിന് നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണ് വാട്ട് യു മീൻ ബൈ അല്ലെങ്കിൽ ഹൗ ക്യാൻ ബി എക്സ്പ്രസ് കോൺഫിഡൻസ് കോഫിഷ്യൻ ദാറ്റ് മീൻസ് വൺ മൈനസ് ആൽഫ ഓക്കെ so e1 minus alpha into 100 percentage confidence interval for the mean of a population with the mean mu and standard deviation sigma nammal munbu padichittund alle adhaayidhu population de function e vilikina perana endu parameter adhaayidhu population de mean nammal parameter mu aayittum adinte standard deviation de sigma aayittu ana eduka then x bar minus sigma divided by square root of n Z alpha by 2, comma x bar plus sigma divided by square root of n, Z alpha by 2. If sigma is unknown, the confidence interval becomes x bar minus S divided by square root of n, Z a alpha by 2, x bar plus S divided by square root of n, Z alpha by 2. ഓക്കെ അത് നമ്മൾ വൺ മൈനസ് ആൽഫ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് കോൺഫിഡൻസ് ഇൻ്റർവെല് ആണെങ്കിൽ മീൻ ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മ്യൂവും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ സിഗ്മ ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയാകും എന്തുകൊണ്ട് പ്ലസും മൈനസ് രണ്ടിലും നോക്കും ഇൻ്റർവെല് രണ്ടിലും നോക്കും എക്സ് ബാർ മൈനസിലും നോക്കും എക്സ് ബാർ പ്ലസിലും നോക്കും 
അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിങ്ങൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിർബന്ധമായും പഠിച്ചിരിക്കണം എന്താണ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഇൻഫറൻസ് ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് ഉണ്ട് എസ്റ്റിമേഷൻ ഓഫ് പാരാമീറ്ററും ടെസ്റ്റിങ്ങോ ഹൈപ്പോത്തിസും അതുപോലെ തന്നെ പോയിൻ്റ് എസ്റ്റിമേഷനും ഉണ്ട് ഇൻ്റർവൽ എസ്റ്റിമേഷനും ഉണ്ട് ഓക്കെ പോപ്പുലേഷൻ്റെ മീനിന് എന്ത് പറയും സ്റ്റാറ്റ് സാമ്പിളിൻ്റെ മീനിന് എന്ത് പറയും ഇതൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കി വെക്കാം കേട്ടോ അപ്പം എല്ലാ ക